السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد المكورية إسلامية سهود ركلة الله ودي مهبر يا رولينال நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை அல் குர்ஆனை படிப்பதற்காக இந்த இடத்திலே ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் அல்லாஹ் تعالی தான் விரும்புகின்ற தான் நேசிக்கின்ற ஒரு சில அடியார்களுக்கு மாத்திரமே இப்படியான நல்ல சந்தர்ப்பங்களை அடிக்கடி வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் அந்த அடிப்படையிலே எம்மை அல்லாஹ் تعالی அவனது குர்ஆனை படிப்பதற்காக இந்த இடத்திலே ஒன்று சேர்த்து இருக்கிறான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாங்கள் கடந்த வாரங்களில் சூரா அல் பக்கராவினுடைய இருநூத்தி முப்பது வசனங்களை படித்திருக்கிறோம் அதேபோன்று இன்றும் இன்ஷா அல்லா நாங்கள் இருநூத்தி முப்பத்தி ஒராவது வசனத்திலிருந்து இருநூத்தி அறுபதாவது வசனம் வரை இன்ஷா அல்லா படிப்போம் ஹைர் ஏற்கனவே உள்ள நாங்கள் ஏற்கனவே சென்ற வாரம் சில கேள்விகளை வந்து சில வசனங்களுக்குரிய கேள்விகளை விட்டோம் நாங்கள் இன்ஷா அல்லா அதை இந்த வாரம் ஏழும் என்றால் அதை ரிப்பீட் பண்ணுவோம் திருப்பி படிப்போம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த வாரத்துக்குரிய முப்பது வசனத்தை நாங்கள் என்ன செய்வோம் அதே நேரம் நேர கால இடம் அளித்தால் இன்ஷா அல்லா முழுமையாக பார்க்கலாம் ஹைர் வாசிங்க பாய் இன்ஷா அல்லா இருநூத்தி முப்பத்தோரா வசனம் உங்கள் மனைவிகளை நீங்கள் தலாக்கு கூறி அவர்கள் தங்கள் இந்தாவின் தவணையில் இருந்தால் அத்தவணை முடிவதற்குள் அவர்களை முறைப்படி மனைவிகளாகவே நிறுத்தி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லது பாருங்கள்
நாங்கள் இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் இருந்து இருநூத்தி அறுபது வரையும் பார்த்துருக்கிறோம் இப்போ முப்பது வசனங்கள் ஹை சென்ற வாரத்தில் சில வசனங்கள் நான் விட்ட மாதிரி ஞாபகம் பதினாறில் 
திருமணம் அதோடு சேர்த்து தராக் விவகாரத்து சம்பந்தமாகத்தான் இந்த வசனங்கள் பேசிட்டு வருது நீங்கள் பெண்களை தலாக் சொன்னால் அல்லாஹ் தாலா ரெண்டு விஷயத்த நம்ம கட்டளை போடுறான் நீங்க ஒரு பெண்ணை நீங்க தலாக் சொன்னால் அதாவது தலாக்ல தலாக் ரஜாயி அதாவது ஒன்று ரெண்டு சொன்னால் மீட் மீள பெற்றுக்கொள்ளும் மனைவியை அதே மாதிரி மூணு தலாக் சொல்லிட்டால் அதுக்கு வேற சட்டங்கள் இருக்குது அதை எடுத்தால் அப்படி போயிடுறாங்க அல்ல ஹைர் அப்ப இதுல வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ரெண்டு தலாக் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற பொழுது அந்த பெண்ணை நம்ம வந்து திருப்பி என்ன செய்யலாம் இது அவங்களோட குறிப்பிட்ட காலம் உள்ளது மீட்டு எடுத்து கொள்ளலாம் பல்லாவத்தால் அங்கே சொல்கிறான் நீங்கள் பெண்களை தலாக் சொன்னால் ஃபபலகுன்னு அஜலகுன்னு அவர்களுடைய தவணை அவர்கள் அடைந்து விட்டால் நீங்கள் ரெண்டு விதமான தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுக்கு ஒரு அதே மாதிரி ஒரு விடயத்தை நீங்கள் செய்யவே வேண்டாம் சொல்லுங்க யாரை தெரியும் கேஸ்துங்க ஆ தெரியும் கேஸ்துங்களே தெரியும் தெளிவாக சொல்லி அவங்களுக்கு விடுவிச்சிரு அதே போன்று அவர்களை துன்புறுத்தும் நோக்கத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது தடுத்து வச்சுக்கொள்ளக்கூடாது ஒன்று ஒரு மனுஷன் வந்து இன்னொரு மனிதன் அதாவது அவங்களுக்கு சேர்ந்து வாழ பிடிக்க இல்லைண்டா நீங்கள் அதுக்கு தான் இஸ்லாம் இந்த தலாக் என்ற விஷயத்தை வச்சுருக்குது ஒரு மனிதன் வந்து திருமணம் முடிந்த திருமணம் முடித்தால் எல்லாரும் அந்த ஒத்து போய் எல்லாரும் நிரந்தரமாக மரணம் வரைக்கும் அது சந்தோஷமாக நிம்மதியாக வாழ போகிறோம்னு சொல்லி நம்ம யாருமே முடிவெடுக்க முடியாது ஒருவேளை ரெண்டு பேருக்கும் திருமணம் முடித்து அவங்களுக்கு ஒத்து போக இல்லை என்றால் ஒரு பெரிய ஒரு தீர்மானத்தை இஸ்லாம் வச்சிருக்குது அது ஆண்களுக்கும் இருக்குது பெண்களுக்கும் இருக்குது அப்படி தானே இப்போ பெண்களை வந்து ஆண் தலாக் சொல்ல மாதிரி பெண்கள் வந்து தன்னுடைய இதை கொலை செஞ்சோ அதாவது அவங்ககிட்ட கேட்டு தலாக்கை பெற்றுக்கொள்ள இயலும் அப்போ எனவே இது ஆண்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல பெண்களுக்கும் இஸ்லாம் கொடுத்திருக்குது ஏன் காரணம் என்று சொன்னால் அவங்கள துன்புறுத்தணும் என்பது கல்ல இதுக்கு பிறகு முடியாது முடியாதுன்னு சொல்லும் பொழுது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வாழதுல எந்த அர்த்தம் இல்லை நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையில் ரெண்டு பேர் கணவன் மனைவி ஆகியிருந்தால் அது ச கஷ்டமாக இருக்கும் அதே நேரம் நீங்க ஒரு பெண்ணை திரும்ப நீங்க தலா சொல்லி போட்டு திரும்ப மீட்டெடுக்கிறதாக இருந்தா கூட நீங்க வந்து அவங்களது நோவினை செய்யற ஒரு எண்ணத்துல நீங்க அவங்கள மீட்டெடுக்காதே ஏஞ்சா நல்ல நோக்கத்துல அதாவது ஃபம்சிகூன்னு இப்ப மாரோஃப் மாரோஃப்னா என்ன நல்ல நோக்கத்துல அவர்களை நீங்கள் மீட்டெடுத்து கொள்ளுங்கள் இவ்வாறு யார் செய்வாரோ அவர் தமக்கு தாமே பக்கத்து வலவன் அப்ச அவர் அவருக்கு என்ன செய்கிறார் தீங்கிழைத்து விட்டார் ரைட் ரைட் நீங்கள் உங்களோட மனைமாருக்கு தலாக் சொல்லிவிட்டால் அவர்கள் தவணை அடைந்து விட்டால் நீங்க இந்த விஷயத்தை தடுக்காதீங்க கேசுவாபம் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் தலாக் சொல்லி போயிடுச்சுட்டீங்க அவங்க இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு அவங்க ஒரு தீர்மானத்துக்கு வார நேரம் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது தடுக்கக்கூடாது அது நேரடியாகவும் இருக்கலாம் மறைமுகமாகவும் இருக்கலாம் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சு என்ன சொல்லுங்க இடைஞ்சலாக நீங்கள் இருக்க வேண்டாம் எவ்வளோ அழகாக இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லித்தருது இப்படி தான் ஏதாவது ஒரு வசனத்தில் ஒரு துண்டு எடுத்துக்கிட்டு ஆ இஸ்லாம் அப்படி சொல்லுது எவ்வளோ அழகான போதனை இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லித்தருதுங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கணும் ஹை இருபத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் எல்லாத்துக்கும் போகணும் முப்பது வசனங்களே ஹை அப்போ இது வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள் இதை வந்து சுருக்கமாக நம்ம மேலோட்டமாக பார்க்கும் போது எங்களுக்கு வழங்கும் இஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு தூரம் நமக்கு இந்த செய்தியை சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெண் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு வந்து இது வந்து தலாக்கோட சம்மந்தப்பட்ட அந்த பெண்ணுடைய விஷயத்த சொல்லி வந்தாலும் அல் ஐபுரா பி அமூமில் லஃபுல் லா பி ஹுசூசி சபக் 
பொதுவான ஒரு விதி லஃபுல் பொதுவாக அந்த சொல் அந்த பிரயோகம் வசனம் எதை குறிக்குதோ அதைத்தான் நம்ம எடுப்போமே தவிர அந்த குறித்த காரணத்தை வச்சு அந்த வசனத்தை மட்டிட மாட்டோம் இது பொதுவான ஒரு ஒரு விதி விளைஞ்ச அவங்க விஷயம் அதாவது ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ச சம்பவத்தையோ குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்த ஒரு வசனம் பேசுகிற நேரம் நம்ம அந்த வசனத்தோட நம்ம வந்து அந்த அந்த சம்பவத்தோடு அந்த வசனத்தை சுருக்கிடக்கூடாது அது சொல்ல வார முழுமையான மெசேஜ் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலுமோ அங்கெங்கெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யலாம் பயன்படுத்தலாம் அல்ஃபித்தினத்தும் அஷன் துமினால் கத்து குழப்பம் விளைவிப்பது என்பது கொலை செய்வதை விட கடினமானது இது எங்க எது எந்த சப்ஜெக்ட்ல வருது இது சங்கையான நான்கு மாதங்கள் பற்றி அவர்கள் கேட்கிறார்கள் எஸ் செல் உனக்கு அனிஷாரில் ஹராம் அதில் யுத்தம் செய்வது சமமாக அவர்கள் நம்பி அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க சொல்லி அதை பற்றி வார நேரம் அல்ஃபித் நாஷத் மீனா கத்தல்லாம் வருது அப்போ இதை நம்ம எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவோம் அப்படி தானே எல்லா விஷயத்துக்கும் இந்த வசனத்தை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட சம்பவத்தோட அந்த சப்ஜெக்டோட மட்டும் அல்ல இப்போலாம் நம்ம சொல்கிறது அப்போ பெண்கள் பொதுவாக வந்து தாய்மார்கள் பிள்ளைகளுக்கு பாலூட்டுவதற்குரிய முழுமையான கால அளவு ஆ ரெண்டு வருஷம் ஹவுலைனி காமிலைனி லிமன் அராத அயுத்தி மர்ரவா அது வந்து கட்ட கடமை அல்ல அது பெண்ணினுடைய ஒரு தாயினுடைய அந்த உடல்நிலை அவங்களுடைய எல்லா விஷயத்தையும் ஹெல்த் எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் என்ன செய்யும் அது வரும் ஆனால் அதில் நிறைய ஆரோக்கியம் நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்குது லாபமான விஷயங்கள் பிள்ளைக்கு கிடைக்குது ஆனாலும் தாயினுடைய நலவும் அதில் பார்க்கப்படும் சொல்லி அந்த பெண் விடுவிக்கப்பட்டு இருக்கிற நேரம் இவருடைய பிள்ளை வந்து அந்த அந்த தாய்கிட்ட இருந்தா அந்த தாய் என்ன செய்வாள் பால் குடிப்பாட்டு ஒரு மனித அபிமானத்தின் அடிப்படையில் மார்க்கம் நிறைய விஷயத்தங்களை சொல்லித்தரு அவள் அந்த பெண்ணுக்கு என்ன செய்யணும் அந்த பிள்ளைக்கு எல்லாமே என்ன செய்யணும் ரிஸ்க்கு ஹுன்னு அந்த மனைவிக்கு என்ன செய்யணும் உணவு கொடுக்கணும் வக்கிஸ்வத்து ஹுன்னு பில் மாறும் உடை கொடுக்கணும் இது மேலோட்டமாக ரெண்டையும் சொன்னாலும் அதுக்கு பொரு உடையும் ரெண்டு தான் வந்துக்கிறோம் இல்லை அப்படி அல்ல இது என்ன சொல்ல இது முக்கியமான ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்படை தேவைன்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உலகத்தில் உணவு உடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லறமே இருக்கும் அப்போ இது சம்மந்தமாக இஸ்லாம் என்ன சொல்லி தருது இந்த ரெண்டையும் சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் என்ன வேற எதுவும் செய்யக்கூடாது இந்தா இல்லை வேற எதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ மனிதன் அடிப்படையில் நிறைய விஷயங்களை செய்யலாம் அப்போ நம்ம சொல்லுவோம் தானே நல்லா கவனிச்சுங்க அதை வாங்கி கொடுங்க இதை வாங்கி கொடுங்க அப்போ அதுக்கு மேலே வாங்கி கொடுக்க கூடாதுன்னு அர்த்தமா நமக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறது அல்ல முக்கியமாக நம்ம கருதுறது நம்ம சொல்லுவோம் அது மாதிரி தான் இந்த இடத்துல கூறோம் நமக்கு சொல்லுது இல்லா துக்கல்ல ஃபுனஃப்ஸும் இல்லா உசாகா எந்த ஒரு ஆன்மாவும் சக்திக்கு அப்பால் நிர்பந்திக்கப்பட மாட்டாது இதே போன்றுதான் யாருக்கு கடமை வாலல் வாரிஸ் மிசுல்லுதாலி இந்த விஷயத்த இறந்துட்டாருன்னா யாரு வாரிஸ் என்ன செய்யணும் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலா வசனம் சுருக்கமாக நான் போறேன் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு நீங்க வாசிச்சால் வழங்கும் அது ஒரு ஒரு கிளிப் பிள்ளைக்கு சொல்லி தர மாதிரி எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் என்ன செய்யறான் தெளிவாக சொல்லி தரேன் இப்படி இப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தால மிக அழகாக எங்களுக்கு சொல்லி தருகிறான் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலா வசனம் சொல்லாம் ஒரு கணவன் மனைவி விட்டு மரணித்து விட்டால் பத்து மாசம் என்ன செய்யணும் மனைவி நான்கு மாதங்கள் நான்கு மாசங்களும் பத்து நாளும் என்ன செய்யணும் எத்தனை நாள் மொத்தம் நூத்தி பொதுவாக வந்து இந்த மாதங்கள் குரான் ஹதீஸில் வார நேரம் அந்த என்ன சொல்கிறது நம்ம ஹிஜ்ரி கணக்குப்படி தான் என்ன செய்யணும் 
பார்க்கணும் அதுக்கு தான் முதன்மை கொடுக்கணும் ஹை ஃபைதாபாத் ஆனால் நாள் பொறுத்த வரையில் அதாவது எது நமக்கு வந்து இப்போ நாள்ங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு அளவுகோல் ஒரு விஷயத்தை அளந்து கொள்வதற்கான ஒரு விஷயம் ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயமே தவிர அது வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த இதுக்கு இந்த அளவு நாலு மாதம் அல்லது இப்போ ஜனவரி பிப்ரவரி இப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து முஸ்லீம்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஹராம் அந்த லெவலுக்கெல்லாம் நம்ம போகக்கூடாது வேணா அதாவது ரெண்டாக பிரிக்கிறது இஸ்லாம் இது இது அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாக நாலு அளந்து கொள்வதுக்கு நடைமுறையில் எதிரிக்குதோ அதை நம்ம வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் மார்க்க விஷயங்கள் சரீரத்தில் வரும்பொழுது ஒரு ஹிஜிரியை கணக்கு எடுக்கிறது தான் வந்து நல்ல பொருத்தமானதாக இருக்கும் பைதா பலகுன் அஜலகுன்ன பல ஜுனா ஹலைக்கும் ஃபீமா ஃபால் நஃபி அம்புசி இப்போ தான் வச்சுக்கணும் இப்போ இதில் வந்து நோம்பு வணக்கங்களை சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லப்படுது நீங்கள் புறையை கண்டு சூமுலூர் ஏற்றி அப்போ மாதங்கள் வந்து அல்லாவுத்தல சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த சந்திர இதை வச்சு தான் அல்லாவுத்தல சொல்கிறான் அப்போ எனவே அதை வச்சு தான் ஹிஜிரி இருக்குது இப்போ சூரிய கணக்கு இதை வச்சு தான் என்ன அது இது வருது மார்க்க ரீதியாக வைக்கின்ற பொழுது நம்ம அதுக்குரிய இதாக நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் எண்ணூத்தி முப்பத்தஞ்சு அவசரம் வல ஜுனக அலைக்கும் ஃபீமா அர்ரல் தும்பிஹிமின் ஹித்பத்தின் நிசாய் அவ் அக்னன் தும்பி அம்புசிம் ஒரு பெண் வந்து இத்தாவில் இருக்கிற நேரம் ஒரு ஆண் இப்போ ஒரு பெண்ணை வந்து திருமணம் முடிக்கலாம் இப்போ இத்தாவில் இருக்கும் பொழுது அவர் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ ஒரு விஷயம் அங்கே சொல்லப்படுது அது நான் சொ எப்படி நீங்கள் விளங்கப்படுத்த போகிறீங்க யார் சொல்ல போகிறீங்க அந்த வசனத்தை நம்ம கேட்கணும் அதாவது அந்த எண்ணத்தை சொல்லுங்க பா எஸ்கர் பாய் சொல்லுங்க குறிப்பாக அறிவிப்பதிலோ அதாவது பெண் இந்த உலகினர் குறிப்பாக நான் அந்த பெண்ணை மனம் முடிக்க போறேன்னு அறிவிப்பதிலோ அல்லது மனசுல வந்து ரைட் இதா முடியாட்டு நம்ம முடிச்சு கொள்ளணும் மறைச்சு வைப்பதோ லாஜுனாக அதை உங்கள் மீது குற்றம் இல்லை ஆனால் நிக்காஹுடைய ஒப்பந்தம் செய்யக்கூடாது எது வரைக்கும் ஹத்தா எபிலுவல் கிதாப் அஜலா அந்த தவணை வரும் வரைக்கும் ஒப்பந்தம் செய்யக்கூடாது ஆனால் மறைச்சு வச்சிருக்கலாம் ஆனால் நம்ம குறிப்பாக யாராவது ஒரு விஷயத்த சொல்லி வைக்கணும்படி நான் இது எப்படி ஐடியா இருக்குதுன்னு சொல்லி ரைட் இருநூத்தி முப்பத்தாறு அவசரம் ஒரு பெண் நீங்கள் அதாவது பெண்களை நீங்கள் திரும்புவதற்கு முன் அல்லது அவர்களுடைய மகரை நிச்சயம் செய்வதற்கு முன் தலாக் சொன்னால் உங்கள் மீது குற்றம் இல்லை ஆயினும் அவர்களுக்கு பலனுள்ள பொருள்களை கொடுத்து உதவுங்கள் ஒமத்தி ஊஹுன்னு அலல் மூசி கதருகு வாலல் முக்திரி கதருகு அதாவது ஒரு பெண் உதாரணமாக நீங்கள் தலாக் சொல்லிட்டீங்க அவளை திரும்புவதற்கு முன்னால் இப்போ அந்த பெண்ணுக்கு நீங்கள் நல்ல முறையில் உணவு கொடுப்பது உடை கொடுப்பது வந்து மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாக மற்ற அம்பில் மாறும் ஹக்க நல் மொஹசினின் இப்போ அல்லாத்தால இதை மொஹசின்களுடைய பண்பாக அல்லாத்தால என்ன சொல்கிறான் இதை சொல்லுகின்றான் ஹைர் இருநூத்தி முப்பத்தெட்டாம் அவசரம் தொழுகையை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் மேலும் சலாத்தில் உஸ்தா ரைட் உங்களுக்கு தொழுகும்படி அல்லாத்தில் கட்டளை போடுகிறான் இப்போ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வந்து தொழுகையை நீங்கள் நடந்த வண்ணம் அல்லது பிரயாணம் செய்த வண்ணம் நீங்கள் தொழலாம் அது எந்த சந்தர்ப்பம் சாதுல் ஹவுஃப் ஆ போர் முனையில் அல்லது போர் சூழல் உதாரணமாக நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வந்து நம்ம வெளியே போகிறது வந்து நமக்கு ஒரு சிரமமாக அல்லது பயமாக கண்டிப்பாக பயமாக நம்ம உயிருக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் என்று சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யலாம் இப்போ ரசூசல் அலைசலம் வந்து மழை பெரிய ஒரு மழை சூழல் மழை நல்ல பொழிய நேரம் வந்து எப்படி சொல்லப்படுது ஆ வீட்டில் நீ தொழுது கொள்ளுங்கள் அது மாதிரி ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் இஸ்லாம் இப்போ உதாரணமாக நீ யுத்த காலத்தில் இருக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் நடந்த வண்ணமாகவோ பிரயாணம் செஞ்ச வண்ணமாகவோ அல்லது ஒரு கூட்டம் எதிரிகளை சமாளித்து கொண்டிருக்கிற நேரம் நீங்கள் தொழுகையில் ஈடுபடுங்க என்று இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லித்தருகிறது ஃபைத அமீந்தும் ஃபது குருதா கமா அல்லமுக்கும் நீங்கள் ஒரு அமைதியான ஒரு சூழலுக்கு வந்துவிட்டால் அல்ல உங்களுக்கு கற்றுத்தந்த பிரகாரம் திக்கிற செய்யுங்கள் அப்படின்னா என்ன தொழுங்கள் அனைஞ்சா தொழுகைக்கு திக்கிற என்பதும் பயன்படுத்தப்படும் இருநூத்தி 
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا للحول غير اخراج 243 وسنم அல்லாஹு தாலா சில மனிதர்களை பற்றி சொல்கின்றான் அவர்கள் எதன் காரணமாக ஆயிரக்கணக்காக வெளியேறி சென்றார்கள் ஹதரல் மௌத் எந்த பயம் மரண பயம் மனிதர்களில் அதிகமானவர்கள் அற்பமானவர்கள் அழகிய கடன் கொடுக்கிறாரோ அல்லா வந்து சதக்காவை பொறுத்தவரையில அதுக்கு சொல்ற வார்த்தை குரான்ல வந்து கரல் கடன் அப்படித்தானே அப்ப கரல் ஏன் நாங்க பயன்படுத்துறோம் அல்லாஹு தாலா கரல் என்னடா இப்போ தயின் கரல் என்ன கடன் இப்போ உதாரணம் வச்சுக்கிறேன் இவர் என்ன கடன் தரணும் நான் அவர் கடன் கொடுக்கணும்டா உலகத்தில் எல்லா பாவத்தையும் மன்னிப்பான் ஒரு மனிதனுடைய ஒரு முஸ்லீம் உடைய எல்லா பாவத்தையும் அல்லாஹு தாலா மன்னிப்பான் மர்மையில் இல்லத்தை கடனை தவிர உதாரணமாக ஹதீஸ் ஒரு எப்படி ஷஹீத் ஒருவர் யுத்த காலத்தில் போய் மரணிக்கிறார் அப்போ இவர் வந்து நாளைக்கு மர்மையில் அவருடைய முதலாவது ரொ சொட்டு ரத்தம் பூமியில் விழுறதுக்கு முன்னாலே அல்லாஹு தாலா எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து விடுகிறான் ஆனால் கடனை தவிர என்ற சுசலம் சொன்னாங்க கடனாளி ஒருவர் என்ன செய்யலாது சொர்க்கம் போக முடியாது அல்லா தடுத்து வைப்பான் ஹைர் அல்லாவுடைய கிருபை அல்லாவுடைய நாட்டம் இருந்தால் அதை நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஹதீஸ் அப்படி தான் சொல்லுது ஹைர் இப்போ இது உலக இது வந்து உலகத்தில் ஒரு மனிதனை கொடுக்குற கடன் அதில் கொடுக்காட்டி இந்த நிலை வரும் என்றால் அல்லாஹுக்காக கொடுக்கின்ற கடன் நம்ம கொடுக்குற தர்மம் நம்ம செய்கிற தர்மம் அல்லாஹுக்காக கொடுக்குற கடன் அப்ப நம்ம அல்லாவுக்காக கொடுத்தா அவன் தருவானா இல்லையா திருப்பி ஆ இதை நீங்க புரிஞ்சு வரணும் நம்ம கொஞ்சம் கொடுத்து அவன் அதுக்கு என்ன தருவான் கதீரா பன்மடங்காக நம்ம அவன் ஆக்கி தருவான் அப்ப மந்த அல்லது யுக்ரிதுல்லா கடன் கொடுப்பாரோ கருந்தன் ஹசனா நல்ல கடன் அப்ப நம்ம அல்லாவ கடன் கொடுக்கணும் அர்த்தம் என்ன பிறருக்கு உதவி செய்யறது பிறருக்கு தர்மம் செய்யறது இப்போ இதை நம்ம அல்லா கொடுக்குற கடன் அது அவருக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறோம் நான் நம்ம கொடுக்குறது யாருக்கு அல்லா கொடுக்குற கடன் அப்போ உலகத்தில் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு திருப்பி கொடுக்காட்டி அவனுக்கு சொர்க்கம் போயில் அதனால் அல்லாத்தில் திருப்பி தர அமைப்பானா உலகத்திலையும் கிடைக்கும் மறுமையிலையும் கிடைக்கும் நிச்சயமாக அது கிடைக்கும் ரைட் ரைட் அப்போ இந்த விஷயத்தோட இருநூற்றி நாற்பத்தாறா வசனம் அல்லாஹு தலை இதில் பனு இஸ்ரவேலர்களுடைய ஒரு கூட்டத்தை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறான் அவங்க என்ன கேட்டாங்க அவங்க இது காலு அவர்கள் சொன்னார்கள் நபி இல்லகும் அவர்களுடைய அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட அந்த நபியிடம் அவர்கள் சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க ஆ எங்களுக்கு இபாஸ் இல்லனா மலிக்கர் ஒரு மலிக்க அரசரை கொண்டு வாங்க என்னதுக்கு ஏன் காத்தில் அல்லாவுடைய பாதையில் போர் செய்ய வேண்டும் இவங்க கேட்டது எதுக்காக ரைட் பலம்மா குத்திபா அலைஹி முல்கித்தால் இப்ப அவங்க கேட்டாங்க இப்ப அல்லாஹு தால வந்து யுத்தத்தை கடமையாக்கினான் அவர்கள் மீது யுத்தம் விதியாகப்பட்டது இப்ப அவங்க என்ன எப்படி நடந்து கொண்டாங்க தவல்லவ் ஆஹ் சிலரை தவிர அடுத்தவங்க எல்லாம் இதை புறக்கணித்து விட்டார்கள் எனவே இவர்களுக்கு அல்லா சொல்ற வார்த்தை என்ன இவர்கள் யார் அல்லாஹு அலீமும் பித்து அலிமி அலிம் வார்த்தையை வச்சு பிடிக்கிறீங்க பாத்தீங்களா இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழா வசனம் ஒக்கால லகும் நபியுகும் அவர்களுடைய நபி அவர்களுக்கு சொன்னார் அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு யார மலிக்க அனுப்புறான் அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்க எங்களுக்கு எப்படி இவர் அரசராக கொண்டு வருவீங்க நாங்க தான் அவரை விட அரசருக்கு நாங்க சிறந்தவர்கள் பொருத்தமானவர்கள் ஏன் அவருக்கு என்ன கொடுக்கப்படல செல்வம் கொடுக்கப்படல இப்ப அவர் என்ன சொன்னார் 
உடல் வலிமை இருக்க வேண்டும் அதே போன்று அறிவாற்றல் இருக்க வேண்டும் அதாவது ஒரு மனிதனுடைய உடலும் அறிவும் சீரானதாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு நோய் நோய் உள்ள ஒரு மனிதனோ அல்லது பலவீனமான ஒரு மனிதனோ அல்ல எப்படி அவனுடைய உடம்பு பலமாக இருக்கிறது அது போன்று அவனுடைய சிந்திக்கும் திறன் பலமாக இருக்கணும் இதான் ஒரு தலைவருக்குரிய ஒரு பொருத்தமான வழியாக இஸ்லாம் சொல்லித்தருது அதே போன்று அப்படி இருந்தால் அல்லா நாடினால் ஆட்சியாக கொடுக்கப்படும் அதுதான் அவங்க சொல்கிறது அப்போ முல் இதனால் அல்லா ஆட்சியை கொடுத்தா என்று சொல்லலை பாருங்கள் அல்லாஹ் யுத்தி முல்கோ மகேஷா அல்லா நாடியவர்களுக்கு ஆட்சி அல்லாஹு தாரா கொடுப்பான் அப்போ மனிதர்களுடைய பார்வை பொருளாதாரம் அவன் கோடிக்கணக்கில் சொத்து வச்சுக்கிறான் அவன் தான் அரசியல் அரசாங்கத்து என்ன ஆட்சியத்துக்கு பொருத்தமான மக்கள்கிட்ட பார்வை வந்து அன்றைய காலத்துலேயும் இன்ற வரைக்கும் அப்படி தான் நீக்குது ஆனால் இஸ்லாம் அல்லாஹு தாலா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஆட்சியாளரை சொல்லும் பொழுது ஐமுலையும் ஜிஸ்முலையும் என்ன செய்யும் எலுமெண்டா அறிவு ஜிஸ்மெண்டா உடம்பு உடம்புன்னு சொன்னால் என்ன அவள் உடல் ஆரோக்கியம் உள்ளவராக இப்ப அவருடைய நபி அவருக்கே சொன்னார் அவருடைய ஆட்சிக்கான அத்தாட்சி ஆயா என்ன அந்த இதுல மூசாவும் ஆர்வலிசாருடைய குடும்பமும் மூசா அலிசா குடும்பம் விட்டு சென்றதெல்லாம் அதில் இருக்கும் அதே போன்று அந்த தாபுத் பேழையில் எது இருக்கும் சக்கீனா இருக்கும் சக்கீனத்தும் ரப்பிக்கும் உங்களுடைய ரப்புல இருந்து சமைதி சாந்தி இருக்கும் யார் சுமந்து வருவாங்க மலக்குமார்கள் சுமந்து வருவார்கள் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் தாலுத் தனது படையோடு செல்கிறார் இப்ப கால இன்னல்லாக முபுத்தலிக்கும் வினார் இப்ப அவர் என்ன சொன்னார் அவங்களோட கூட்டத்தில் ஆற்றை கொண்ட அல்லா என்ன செய்வான் உங்களை சோதிப்பா எப்படி என்ன சோதனை அதில் வருது என்ன சோதனை அந்த உமது கொடுக்கப்படுது நல்லா சொல்லணும் அதாவது யார் அதில் தண்ணியை நல்ல வயிறு நிரம்ப தண்ணியை கண்டோடனே மிச்சம் தூரமாக போகிறோம் ஒரு இது ஒரு சோதனை ஒரு டெஸ்ட் அல்லாவத்தில் வைக்கிறான் அப்படி தானே அவனுடைய ஈமான பரிசீலிக்க அல்லாவத்தால் நேரடியாக என்ன செய்வான் நல்லா சில டெஸ்ட்டை வைப்பான் அப்போ இவங்க போகிற நேரம் அல்லாவுத்தாலா அதாவது ஒரு ஒரு நீண்ட பயணம் போகிற நேரம் நல்ல தாகம் ஆயிருக்கும் ஒரு ஆறு நல்ல கண்ணு குளிர்ச்சியான ஆறு ஓடிக்கொண்டே இப்போ நீங்கள் யார் நல்ல தண்ணியை குடிக்கிறாரோ பமன் சரி பமின் ஃபலைச மின்னி ஒமல்ல மியத்து ஆம் ஹூ யார் அதை சுவைச்சு பார்க்க இல்லையோ ஃபைனவும் மின்னி ஆனால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை என்னென்னா ஏதோ அந்த 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 டேஸ்ட்டு அது ஒருஃபாத்தன் அதை இல்லை மண்ணே தரஃப ஒருஃபத்தன் மீது கையாளாலையும் ஒரு சுரங்கலோ குடிச்சு கொண்ட பிரச்சனை இல்லை தாகத்தை நீங்கள் ஃபுல்லாக தனிச்சிர கூடாது அப்ப இப்படி அப்படிதானே சும்மா போறது ஒரு விஷயம் அதை டேஸ்ட் பண்ணாம அதை தண்ணியை வாயில வச்சுட்டு பொறுமையா போறது இங்கே வேணாம் சொல்றது பொறுமையா போறதும் கொஞ்சத்தை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு தா தனிக்க வாயில வச்சுட்டு எடுக்கிறீங்களா அப்படி சொல்லுவோம் ஐயா காட்டிட்டு எடுக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு இது ஒரு டெஸ்ட் அப்ப ஃபஷரி பூமின்னும் இல்ல கலில மின்னும் அப்ப இதுல பாஸ் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் கலில் கொஞ்சம் பேர் குருவானில் அல்லாவத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துகிற கலில் தான் அதிகம் பயன்படுத்துகிற எதுக்கு பயன்படுத்துகிறான் வழக்க தரானா நிஜ ஹன்னம கதிரான் நரகத்துக்கு அதிகமானவர்களே படைத்திருக்கிறேன் கலிலும் இனி பாதிய சுக்கூர் கலிலம் மாத்து மினும் கலிலம் மாத்ததக்கரும் மனஞ்சா இப்போ கலிலம் மின்ஹும் கலிலும் மின்னலாகரீர் கலில் கலில்னா கொஞ்சம் அவரும் அவரோடு ஈமான் கொண்டவர்களும் அதை கடந்து செல்கின்ற பொழுது காலு அவங்க என்ன சொன்னாங்க படையோடையும் யுத்தம் செய்தவர்களுக்கு சக்தி இல்ல அப்ப அல்லாஹ் நாங்க சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கையில் உள்ளவங்க எண்ணத்தில் உள்ளவங்க என்ன சொன்னாங்க அவங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க ஆஹ் காலதீன் எதுன்னு அண்ணகும் முலாக்குல்லா அது அடுத்தது கம்மிம் ஃபியத்தின் கலீலா ஆஹ் 
அது துவா சிறு படை பெரும்படை என்பதெல்லாம் உங்க விஷயம் சிறு படையாக இருந்தாலும் அல்லாவுடைய நாட்டம் இருந்தால் பெரிய ஒரு படையை அது வெற்றி கொள்ளும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லா யாரோடு இருக்கிறான் அல்லாஹும் பொறுமையாளர்களோடு இருக்கிறான் இருநூத்தி ஐம்பதாவது வசனம் இப்ப யுத்த களத்துல அவங்க போர்க்களத்துல ஜாலுத்தி அவனுடைய படைகளை சந்திக்க போற நேரம் அவங்க என்ன பிரார்த்தனை செஞ்சாங்க காலு சொல்லுங்க காலு சொல்லுங்க ரப்பனா அப்ரிக அலைனா சபுரன் வசப்பித் அகதாமனா வன்சுர்னா அலல் கோவில் காஃபிரீன் இதுவாக நீங்கள் ஓதலாம் குரானில் வரக்கூடிய இதுவா இது எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் கேட்கலாம் யாரும் எங்களுக்கு பொறுமையை தந்துரு பொதுவாக அந்த துவாவை நம்ம குரானிய துவாக்களை நமக்கு ஏற்படுற சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளை வச்சு நம்ம ஓதி கொள்ளலாம் இது இதுக்கு தான் சொல்லி எழுதி கொடுத்துட இயலாது இப்போ நாம் இதில் கருத்தை விளங்கி இந்த துவாவை நான் வந்து அன்றாடம் என்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஓதி வரேன் பிரச்சனை ஏன்னா குரான் வந்து அதில் அப்படி தான் இறக்கி வச்சிருக்கிறான் நம்ம இந்த துவாவையும் கேட்டுக்கொள்ளலாம் அப்போ ரப்பனா எங்களுடைய ரப்பே அஃப்ரிய கலைனா சபுரன் பொறுமையை நீ தந்து விடுவாயாக எங்களுடைய பாதங்களை உறுதிப்படுத்தி விடுவாயாக காபிர்களுக்கு எதிராக எங்களுக்கு உதவி செய்வாயா எவ்வளோ ஒரு ஒரு ஆழமான பிரார்த்தனை பொறுமை வேண்டும் எங்களோட வாழ்க்கையில் நம்ம நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு பொறுமை அவசியம் அதே போன்று எங்களுடைய பாதம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் எங்களுடைய பாதங்கள் உறுதியாக இருக்கணும் சொன்னால் என்ன நம்ம உறுதியாக இருக்கணும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்கிறதுக்கு சக்தி உள்ள நிலைமையில் நம்ம இருக்கணும் அதுக்கு அல்லாவுடைய உதவி தேவை அதே போன்று தான் வன்சூர் நாளில் கோவில் காஃபி எப்பொழுதும் நீ எங்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டே இருப்பாயாக அனுமதி கொண்டு என்ன செஞ்சாங்க தாலுத்துடைய படை ஜாலுத்துடைய படையை வெற்றி கொண்டார்கள் ஜாலுத்தை தாலுத் என்ன செஞ்சாரு ஆ தாவுத் கொலை செய்தார் தாலுத் படையில உள்ள அவருக்கு என்ன கொடுத்தான் அரசாட்சியும் கொடுத்தான் அடுத்தது மூன்று விஷயம் ஞானத்தை கொடுத்தான் அடுத்து அவன் ஆடியதை கற்றுக் கொடுத்தான் அவசரம் அல்லாஹுல இதை சொல்லி போட்டு சொல்றான் இதெல்லாம் தில்காயாத்துள்ள அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகள் வசனங்கள் இப்ப நாங்க இருநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வசனங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வசனங்களோட ரெண்டு ஜூசும் முடியுது எத்தனை ஜூசும் முடியுது இப்ப நம்ம மூணாவது வசனத்துக்குள்ள மூணாவது ஜூசுக்குள்ள நுழைகிறோம் மூணாவது தில்கர்ரசல் இப்ப அலிஃப்லாமி முடிஞ்சு செயகோல் முடிஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு ஜூசு ரெண்டு ஜிசுவோட அறுபது பேர் இருந்தாக்கள் இருபது பேர் ஆயிட்டாங்க அல்லா வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து நம்ம வந்து வார வந்து என்னென்றால் அந்த ஒரு ஜோஸ் சிரிக்கும் ஃபெஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் அப்படி தானே எல்லா விஷயத்துலையும் அப்படி தான் ஃபெஸ்ட்டுக்கு ஆரம்பம் என்பது நீங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஆரம்ப நிலை என்பது கொஞ்சம் என்ன செய்யும் அமர்க்கலமாக தான் இருக்கும் போக போக போகதான் உண்மையாக குருவானுடைய நேசம் உள்ளவங்க யார் என்பதை அப்படி சொல்லக்கூடாது அதில் வாய் எடுத்து சொல்றதுக்கு ஹைர் அப்படிதான் எல்லாரும் அல்லா வந்து என்ன சொல்றது மனிதன் என்னதான் டைம் இருந்தாலும் என்னதான் ஆர்வம் இருந்தாலும் அல்லாவுடைய நாட்டம் இல்லாம ஒரு காலமும் நீங்க வந்து இங்க வந்து உட்கார முடியாது இங்க உட்கார முடியாது அதாவது நான் போவே இல்லையே என்று நீங்க அல்லது இதை பார்க்கறவங்க புறம் யோசிப்பாங்க நான் போக கிடைக்க இல்லையே என்று யோசிக்கிறத விட அல்லா 
என்ன இந்த இடத்துக்கு தெரிவு செய்ய இல்லையே கண்டு என்ன செய்யணும் கவலைப்பட வேண்டும் வராம வராத பட்சத்தில் என்னதான் ஒரு விஷயம் இந்த இந்த இடத்தை அல்லா வந்து அவனை பற்றி படிக்கிற இடத்துக்கு எனக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை அல்ல தரையில் நான் போவேன் இல்லை இப்போ பிஸியாக இருந்துட்டு நான் கொஞ்சம் அப்படி அல்ல அல்லா உன்னை தெரிவு செய்யவில்லை இதே வேலையை வேற ஒரு இடத்துலையும் செஞ்சோம்னா பிரச்சனை இல்லை அதுதான் இந்த இடத்துக்கு தான் வந்து இதை படிக்கணும் இல்லை இந்த வந் இந்த சந்தர்ப்பம் யாராவது ஒரு மனிதனை கிடைச்சி அதை மிஸ் பண்ணுறாராக இருந்தால் அவர் யோசிக்கணும் என்ன அல்லா என்ன தெரிவு செய்யவில்லை ஏன்னா அல்லா வந்து நாடுகின்றவர்களுக்கு விரும்புகிறவர்களுக்கு இந்த பாக்கியத்தை கொடுக்கிறார் ரைட் ரசூல்மார்கள் நாங்கள் அவர்களில் சிலரை சிலரை விட நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் மேன்மைப்படுத்திருக்கிறோம் அவர்களில் சிலர் அவரோட அல்லாவை என்ன செஞ்சா பேசியிருக்கிறான் பதவியில் உயர்த்தி இருக்கிறான் வரஃபாபாலகும் தரஜாத் ஈசா அலை இஸ்லாத்துக்கு நம்ம அல்லாஹு தலா எதை கொடுத்தான் எதை கொடுத்தான் அல் பையநாத் தெளிவான சான்றுகளை அல்லாஹ் கொடுத்தான் மேலும் அவரை ரோஹல் குத்துசை கொண்டு என்ன செய்தான் பலப்படுத்தினான் ஐயதுனா உடனே என்ன பலப்படுத்தினான் ஆனால் நூறு வசனம் கடைசியில் லா நுஃபர் குபைனா ஹதிமர் ரசூலி ஆமன ரசூல் விமா உசில் அலிமர் ரபி ஒரு மொயினும் குலு நாமன் பில்லாஹி மலாய் கத்தியோ குத்துபியோ ரசூலி லா நுஃபர் குபைனா ஹதிம் மர் ரசூலி ரசூல்மார்களுக்கு அந்தஸ்து தரஜா அல்லா கொடுத்திருக்கிறான் அதை நம்ம அவங்களோட அந்தஸ்து தரஜா புரிஞ்சுகொள்ளணும் அதனால் ரசூல்மார்களுக்கு மத்தியில் பிரிவினையை நாம் உண்டு பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் ஈசா அலே சலாத்தை ரசூலாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் முசா அலே சலாத்தை ரசூலாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் தாவூத் அலே சலாத்தை ரசூலாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ரசூல்மார்கள் எல்லா ரசூல்மார்களை நாங்கள் ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம் யாரையாவது ஒருவரை ஈமான் கொள்ள இல்லைனா எங்களை ஈமான் முழுமை பெறாது இவருக்கு ஒரு உயர்ந்த அல்லாவிடத்தில் இவர் வந்து ஒரு ஒரு அல்லாவுடைய மகன் அல்லது இவர் வந்து பிரத்யேகம் குரான் அரசு சொல்லப்படாமல் பிரத்யேகமாக நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொடுக்குறது என்பது லா நுஃபர் குபை நகதி முரசூல் ஒருவரை கடவுளாக மாற்றி இன்னொருவர் ரசூலே இல்லைன்னு சொல்கிற அளவுக்கு நாங்கள் போக மாட்டோம் அப்படிதான் நாங்கள் சொல்கிறது பழகிறோம் <laughs> ஹைர் அது மாதிரி ஷஃபா ஷஃபா தான் என்ன யாராவது ஒரு பெரிய ஆளை வச்சு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது நீங்கள் கொஞ்சம் பேசி பாருங்க எனக்கு பை கொஞ்சம் பேசி பாருங்க பை ஹை இது நாளைக்கு மறுமையில் சரி வராது அவன் அவன் சம்பாதிச்சு அவன் அவனுக்கு என்ன செய்யும் வாப்பம் ஆக கூடின நெருக்கம் உன்னோட தாய் உன்னோட தந்தை அவங்கள கண்டாலே என்ன செய்வீங்க யோமி எஃப்ரூல் மரோமி நகே ஓ உம்மிகே வாவி ஹைர் அல்லாஹுலா இலாஹ இல்லாஹுல் ஹையுல் கையும் இதை நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் விரிவாக படித்த ஒரு வசனம் தான் இது ஆயத்துள் ஆயத்துள் குருசின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எத்தனை வசனம் இருநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு மறந்துடக்கூடாது அல்லாவுக்கு அல்லாவுக்கு இப்போ மனிதனுக்கு இருக்கிற மாதிரி லாத்தா குது சினத்தும் சினத்தும் இல்லை நவமும் இல்லை சிறு தூக்கம் இல்லை பெரு தூக்கமும் கிடையாது அவன் யாலம் மபைன் ஐதியும் உமா ஹல்ஃபவும் முன்னால் உள்ளதை அறிகிறான் பின்னால் உள்ளதையும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதிலே ஒரு மனிதனை நீங்கள் பலவந்தமாக இழுத்து நுழை நுழைத்து விடுங்கள் இருபத்தி ஐம்பத்தாறா வசனம் அதுக்கு நேர்மாற்றமாக சொல்கிறது இந்த மார்க்கத்தில் இல்லா இக்ரா எந்த இக்கராகவும் இல்லை ஆ நிர்பந்தமும் இல்லை வணிஜா இப்படி இதில் எந்த சிரம் இல்லை ஹராஜி அலைக்கும் ஃபித்தீன் அப்படிதானே மில்லத் அபீக் இப்ராஹிம் ஹோசம்மா முஸ்லிமி 
அதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் போகணும் மிஷா அல்லாம் ஹைர் அப்ப இந்த மார்க்கத்திலே லா இக்கரா எந்த நிர்பந்தமும் கிடையாது நீ விரும்புனா வா ஆனா எத்தி வைக்கிறது நம்மளை கடமை சொல்றது எந்த சிரமமும் இல்லை ஒன்று இந்த மார்க்கத்தில் நீங்க வாங்க நிர்பந்திக்க மாட்டோம் ஆனால் வந்தால் இதில் எந்த சிரமமும் கிடையாது விளைஞ்சானே இந்த மார்க்கம் வந்து மிக லேசானது யொஹில் உலக முத்தையுபார் அதாவது எது மனிதனுக்கு தேவையோ மனிதனுக்கு எதெல்லாம் வாழ்க்கைக்கு தேவையோ அது எல்லாத்தையும் சொல்லித்தரக்கூடிய ஒழுங்கான ஒரு மார்க்கம் ஈமான் கொண்டவர்களுடைய பாதுகாவலன் யார் நிராகரிப்பாளர்களுடைய பாதுகாவலர்கள் யார் அல்லாஹ் வலியுள்ளதின் இருள்களில் இருந்து நூறுக்கு காபிர்கள் அவர்களுடைய அவுலியாக்கள் தாகூத் மின நூறுல இருந்து துலுமாத்து கொண்டு போவாங்க பாருங்க துலுமாத் இருள்கள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது வழிகேடுகள் நிறைய இருக்கும் நூறு ஒன்று தான் பாருங்க இருள்களில் இருந்து அந்த இருள்களில் இருந்து நேரான வழிகளுக்குன்னு சொல்ல இல்லை நேரான வழி நூறு ஒன்று தான் அன்பார் அது பாருங்க அங்க பண்ணு இங்க வருமே அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன இருள்கள் எப்பயுமே வழிகேடுகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் வழிகேடுகள் நூறு இஸ்லாம் ஒன்று தான் ஆட்சிப்பட்டதனால் இப்ராஹிமோடு தர்க்கம் செஞ்சவர் அப்படித்தானே அவர் என்ன சொன்னாரு இப்ராஹிம் சொன்னார் அலிஸ்லாம் ஏன் ரப்பு உயிர்ப்பிப்பான் மரணிக்க செய்வான் அப்ப அவர் என்ன சொன்னாரு இப்ப அடுத்த ரெண்டாவது கேள்வி நீ உயிர்ப்பிக்க செய்யறா மரணிக்க செய்யறாய் தப்சீர்ல எழுதுறாங்க தபரி இப்படி எல்லாம் வருது ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு வேற கொலை செஞ்சான் ஒரு ஆளை போன் அனுப்புனா இப்ப நான் இவனை கொண்டு நீ விட்டுட்டு தப்சீர்ல வருது அப்ப இது செஞ்சிட்டாரு இப்ப அடுத்த கேள்வி ரைட் அல்ல சூரியன கிழக்குலேருந்து கொண்டு வரா மேற்கிலேருந்து ஒன்னால கொண்டு வரையுமா விழுந்து <laughs> அவசரம் அதாவது நிறைய பேர் உசைர் அலேசலாம் சொல்றாங்க ஆனால் என்ன நம்ம அல்ல ஒரு பேரை சொல்ல இல்ல அங்க அதனால நம்ம அப்படின்ட்டு வரையறது சொல்ல இல்லாது ஒரு உசைர் அலேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால அதுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை நும்ரூத்தின் மேல இப்ராஹிம் அலை சதுர சமூகத்தில் வருது அதனால அதுக்கும் எந்த ஆதாரமும் கிடையாது நும்ரூத்தின்றி பேர் வந்து எங்கேயுமே ஆதாரபூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட இல்லை அதனால வந்து அந்த அரசன் அவ்வளோதான் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த அரசன் இது ஒரு மனிதர் அவ்வளோதான் அது எப்படிப்பட்ட மனிதர் சென் நபியாக இருக்கலாம் ரசூலாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் சொல்ல இல்லை அதனால நம்ம அதை பற்றி யோசிக்க தெரியல நமக்கு படிப்பினை தான் முக்கியம் அடுத்தது இருநூத்தி அறுபதாவது அவசரம் நபி மூசா அலை சலாம் அல்லாட்ட கேட்டாங்க என்ன கேட்டாங்க இப்ராஹிம் அலி சலாம் நான் அப்படிதான் சும்மா குழம்பு அப்ப வயது கால இப்ராஹிம் கேட்டார் ரம்பி அரி நீ கை பத்து எப்படி நீ உயிர்ப்பிக்கிற எப்படி மரணிக்கிறாய் அப்ப அல்லாஹு தாலா இந்த கேள்வியை கேட்டுட்டீங்க ஏன் கேட்டீங்க ஈமான் இல்லையா அப்ப என்ன அல்லா கேட்கிறான் ஆஹ் மனசு கொஞ்சம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரி தான் கொஞ்சம் காட்டுங்களேன் பாத்துருப்போம் நீங்க இவ்வளவு வரணிக்கிறீங்க இவ்வளவு இது அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் காட்டினா பார்த்து நல்ல சந்தோஷம் வைக்கும் அப்படி அது அல்லாத ரைட் இது வந்து நேரடியாக பாக்குறதுக்கு நம்ம வந்து உங்களை சும்மா விடையில நீங்க நபி ரைட் உங்களுக்கு ஒரு வேலை வைக்கிறேன்னு சொல்லி எல்லாம் என்ன சொல்ற
பறவையை நாலு பறவை எடுங்க நல்லா பழக்குங்க பசுரு நோய் லைக் சும்மா ஜால் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றையும் வெட்டி வெட்டி எங்கே வைங்க நாலு மலையில் ஏறுங்க நல்லா எப்படி உயிர்ப்பிக்கிறான்னு எப்படி மழை வீச்சுனு கேட்ட மனிதனுக்கு நாலு மலைக்கு மேலே ஏறுறேன் சும்மாவா ஒரு மலைக்கு மேலே ஏறி இறங்கிட்டு வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் பாயப்பட்டு படுத்துருவோம் நாலு மலைக்கு மேலே நல்லா இப்போ ஃபது உகுன்ன சும்மது உகுன்ன பின்பு கூப்பிடுங்க எல்லாம் அப்படியே வரும் தீனுக்கு சாய் அவங்கட்டே வந்துடும் இப்போ அறிஞ்சு விடுங்க நிச்சயமாக அல்லா ஜீஸ் ஹக்கீமாக இருக்கு ஹை அடுத்த இருநூற்றி அறுபத்தொன்னில் இருந்து சூரா பக்ரா முடியுது இன்ஷா அல்லா அதோடு நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்குள்ளே போகிறோம் இன்ஷா அல்லா சூரா பக்ரா முடிவத்தோடு நம்முடைய முதலாவது இது முடியுது இன்ஷா அல்லா அடுத்த நோம்பெல்லாம் வருது இன்ஷால்லா அடுத்த வாரம் நீங்கள் இருபத்தஞ்சி வசனங்கள் இருபத்தாறு வசனங்களையும் இன்ஷா அல்லா பார்த்துட்டு வாங்க முழுமையான ஒரு சமரி இன்ஷா அல்லா நம்ம அடுத்தடுத்த இதில் பார்ப்போம் டைம் கிடைக்கிற டைமை பொறுத்து இன்ஷா அல்லா குர்வானோட தொடர்பு அதிகமாக கொள்ளுங்கள் நோன்பும் வருது ஷா ரமதான் அல்லது உஞ்சில் ஃபீல் குர்வான் இப்போ நீங்கள் சூரா பக்ரா சும்மா ஓதும் போது உங்களுக்கு எதுவெல்லாம் ஞாபகம் வரும் நம்ம படித்தது இங்கே ஒரு கேள்வி வந்தது எப்படியெல்லாம் வந்தது இப்படி சொன்னார் இப்படியெல்லாம் வரும் இன்ஷா அல்லா அது பிரயோசனத்தை நீங்கள் இன்ஷா அல்லா ஓதும் போது விளங்கிக் கொள்வீங்க நம்ம என்னதான் இருந்தாலும் அல்லாவுடைய நாட்டம் அவருடைய அன்பு எங்களுக்கு தேவை நம்ம கேட்போம் நிச்சயமாக அல்லா மீண்டும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை குருவானுக்காக உண்டு சேரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை அல்லா தான் எங்களுக்கு தந்துவிட வேண்டும் அல்லா எவ்வாறு இந்த இடத்துல உண்டு சேர்த்தானோ அதே போன்ற நாளை மறுமையிலே ஃபிர்தோசுல அல்லா என்று சொல்லப்படுகின்ற உயர்ந்த சொர்க்கத்தில் அல்லாஹு தர என்னையும் உங்களையும் சேர்த்துருவானாக வாக்குறுத்த அவான் அலமது இல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து சுபானக் அல்லாஹ் அபிஹம்திக்கு ஷதுல்லா இல்லாஹ் இல்லாஹ் அந்த அஸ்தாஃபிரு கவாத்து விலைக்கு